Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. O cafea și o ferie de pâine unsă cu margarină reprezintă poate micul dejun cel mai des întâlnit pentru cei care pleacă grăbiți dimineața de vreme sau pentru cei care își drămuiesc fiecare bănuț. Dar cât de sănătos este un astfel de mic dejun, ce chimicale ascund alimentele pe care le mâncăm zilnic. Încercăm să găsim câteva răspunsuri la aceste întrebări împreună cu invitatul în Lifetime News de la această oră, domnul Gheorghe Mencinicopski, directorul Institutului de Cercetări Alimentare. Bună ziua, bine ați venit, vă mulțumesc foarte mult. Bine v-am găsit și... Bună ziua telespectatorilor noștri! Aș propune să începem discuția noastră, domnule Mencinicopski, de la această băutură atât de mult iubită pe toate meridianele lumii, cafeaua. E, practic este prima grijă cu care îți începi ziua. Dar, dincolo de uh, senzația plăcută pe care ți-o dă această băutură, uh, se vorbește din ce în ce mai mult în ultima vreme și despre lucrurile uh, rele pe care le aduce uh, cafeaua în organism. Dacă ar fi să punctăm câteva lucruri la care ar trebui să fim atenți, care ar fi acelea? În primul rând ar trebui să cumpărăm numai cafea din acele uh, sorturi, branduri care sunt uh, bine cunoscute, uh, cafeaua ambalată, cafea care se găsește în zonele uh, nu, de uh, desfacere publică, în marketuri uh, avizate, deci nu undeva, știu eu, de pe stradă sau de pe vreo mașină care are vreo râșniță și... Sau în vreun magazin unde găsim sacii aceia desfăcuți în care se prezintă diverse sortimente de cafea? Sigur, de ce vă spun lucrul acesta? Cafeaua poate fi contaminată cu două substanțe foarte periculoase. Una este aflatoxina, de care am auzit în scandalul laptelui. Dar nu laptele este cel care nu a, 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 a fost purtătorul, să spunem așa, în care s-a descoperit aflatoxina. Aflatoxinele s-au descoperit în arahide și apoi în cafea. Pentru că în momentul în care cafea în stadiu verde este depozitată necorespunzător, se dezvoltă acest microorganism, această ciupercă microscopică care generează aflatoxinele, care știm că sunt cancerigene, sunt cirogene. Și nu se distrug nici prin prăjirea cafelei, nici prin fierberea cafelei. Al doilea lucru, cafea poate fi contaminată cu cadmiu. Cadmiu este un element cancerigen. Și, sigur, uneori chiar și cafea bio poate fi contaminată cu uh, cupru, peste limitele admise. De aceea este bine să cumpărăm cafeaua din brandurile recunoscute, din brandurile serioase, care nu își permit să introducă pe piață uh, o cafea uh, contaminată. Deci ar fi prima problemă contaminarea cafelei uh, și putem să trecem peste ea procedând în felul în care v-am spus, cumpărând cafeaua ambalată și de la aceste branduri. Ca o paranteză pentru că ați spomenit de această contaminare posibilă. Acum, cum stau lucrurile cu acea cafea decofeinizată? Pentru că este cunoscut faptul că toată această decofeinizare se face printr-un procedeu chimic, industrial. În mod normal, aceste substanțe chimice care extrag cofeina ar trebui să se regăsească la sfârșitul procesului cu totul în afara cafelei. Dar sunt suficient de eficiente aceste procedee ca să rămână o cafea curată? Este o întrebare foarte bună. Sunt astăzi două procedee de de cofeinizare. Este un procedeu, cum ați spus dumneavoastră, chimic cu solvenți organici. Aceea eu n-aș recomanda-o uh, pentru că acei solvenți organici, care de regulă sunt cancerigeni, uh, rămân sub forme de urme. Iar urmele nu ne uh, asigură că uh, acel produs este lipsit de toxicitate, pentru că astăzi chiar toxicologia, dacă vreți, a fost revoluționată de niște descoperiri care au arătat că în unele cazuri, unele substanțe care se găsesc în cantități extrem de mici, chiar homeopate, sunt mai nocive decât atunci când se găsesc în cantități mai mari. Deci ar fi bine să ne luăm cafea decofeinizată chimic cu solvenți. Există și un alt tip de cafea decofeinizată cu gaze supercritice, care nu are acest dezavantaj, dar eu nu am prea văzut în comerț să scrie procedeul de decofeinizare. Nu scrie, Dacă tocmai. nu scrie, mai bine nu alegem, că nu știm ce alegem. Apoi, cafeaua decofeinizată, chiar și așa, dacă nu ar fi contaminată cu nimic, nu este mai bună decât cafeaua care are cofeină. Pentru că acea cofeină este naturală și este pusă acolo de, de, de natură, nu este adăugată de cineva. Sigur că acea cofeină, care este trimetilxantină, este un, dacă vreți, neurostimulator indirect, pentru că uh, 
uh, ea uh, intervine în turnoverul uh, uh, unui neurotransmisator, neurotransmisator și face ca, uh, mă rog, celula nervoasă, creierul să rămână treaz. Dar uh, orice uh, substanță neurostimulatoare de acest tip trebuie consumată atunci când suntem odihniți și nu când suntem obosiți. De ce? Pentru că ea nu ne dă energie. Ea mobilizează și uh, gestionează altfel energia preexistentă. Dar dacă ești obosit, practic nu mai ai energie și este ca și atunci când ai bicui un cal care deja este căzut și vrei să se ridice și să mai tragă și după el o tonă de, nu, de, de, de greutate. Deci încercați să ne spuneți, nu cafea atunci când ești obosit. Și nici, un, uh, nici o băutură de tip energizant uh, care conține cofeină sau taurină sau altceva, nu, este, nu sunt indicate atunci când suntem obosiți. Apoi, să știți, contează foarte mult modul în care preparăm cafeaua. Cel mai adecvat mod de preparare cafele este cel la filtru sau expreso. Pentru că se înlătură zațul. Zațul este partea aceea care are o mare capacitate de a irita mucoasa gastrointestinală. Și unele persoane chiar sunt sensibile la acest lucru. Ba mai mult, zațul conține acele substanțe melanoidice, deci care au rezultat în urma prăjirii cafelei și care chiar pot avea, dacă vreți, efect cocancerigen. Deci, n-ar fi. Prin prepararea ei sub forma la filtru sau la uh, expreso se înlătură aceste dezavantaje. Sunt unele persoane la care chiar se indică consumul de cafea cu moderație. Deci să nu depășim mai mult de 200 de mg cofeină echivalent pe zi. Asta înseamnă 2-3 cafele. Uh, femeile care în general suferă de uh, hipotensiune. Uh, ele chiar simt bine facerile, dar și bărbații Uh, uh, pentru că, sigur, vedeți, uh, obiceiul este să bei dimineața cafea. Uh, când ești odihnit, iată că uh, avem deja o condiție care ne permite să o bem. Sau când uh, nu ești odihnit, domnule director, pentru că se întâmplă să fie și nopți scurte, da, da, agitate, da. proaste și atunci și se atunci... spune că te învigurează o cafea, deși nu este foarte adevărat. Uh, uh, știți ce se întâmplă? Pe moment ai senzația că ai energie, dar imediat după aceea te vei prăbuși. Este lucrul acesta oricine poate să-l să constate. Și atunci, domnule director Mencinicovski, este o soluție potrivită să înlocuim această cafea cu, să spunem, ceaiul verde, ținând cont și de cantitatea de antioxidanți, de energia sau de partea energizantă pe care o oferă organismului? Sigur, vedeți, noi nu avem cultura ceaiului. Oamenii nici nu știu ce înseamnă ceai. ceai e înseamnă... bine și e timpul să învățăm. Ceaiul înseamnă infuzie de frunzuliță de cameria sinensis, care are o altă formă de cafeină care se cheamă teofilină, dar această teofilină acționează altfel decât cofeina. Cofeina acționează foarte rapid. După ce am consumat cafea, într-un timp foarte scurt, câteva minute, zeci de minute maximum, ea își atinge nu, efectul. Dar ține puțin, o oră, două, după care efectul dispare. Atunci când bem o cantitate echivalentă de ceai, efectul se instalează mai greu, cam după o oră, dar ține șapte, opt ore. Și apoi ceaiul verde, pe lângă antioxidanții de care dumneavoastră ați amintit și uh, care chiar sunt uh, necesare uh, și ne protejează, în special sunt cardiovasculari, uh, ac acest, uh, această băutură milenară, chiar mai veche decât uh, cafeaua, ceaiul este băut de mii de ani, uh, conține teanină, este un aminoacid cu totul special și care face ca să uh, funcționeze într-un mod cu totul special creierul nostru. Rămâne într-o stare de vigilență, de atenție, dar relaxată. Este o, o, o stare foarte, foarte favorabilă, dacă vreți, lucrului și concentrării. Sigur că au acele epigalocatehine, care sunt antioxidanții cardioprotectori. Ceaiul este, o, dacă vreți, ceai, și în special ceaiul verde, este o băutură care induce și longevitate, dacă este băută. Dar, din păcate, nu știm ce este ceaiul, confundăm ceaiul cu tizana. Adică infuzia de mușețel este o tizană. Uh, infuzia de uh, frunzuliță de camera sinensis este ceai. Oriunde în lume, când cer ceai, nu ți se va aduce niciodată o infuzie de plante medicinale, ci numai uh, al acestui arbust. Ca să lămurim și această chestiune, domnule director, uh, se vinde ceai sub foarte multe uh, uh, soiuri de ambalaje, uh, prezentări foarte colorate, interesante, atrăgătoare, dar să facem diferența între frunzele de ceai și acele pliculețe cu ceva de ceai. Sunt și acolo frunze sau sunt niște resturi tocate care nu au aceeași valoare? Ca și în cazul cafelei, atunci când luăm uh, ceai, 
care într-adevăr este mai scump, pentru că ceaiul, să știți că este o băutură foarte scumpă, deci un ceai uh, de foarte mare calitate, un kilogram de frunzuluțe uscate po pot să coste și câteva mii de euro. Uh, dar, sigur, sunt uh, ceaiuri care se găsesc uh, la priculeț, cum spuneți dumneavoastră, acum a evoluat și materialul din care e făcut priculețul și care sunt uh, uh, extrem de, de sănătoase, dar sunt scumpe. Adică, nu ar trebui să ne așteptăm ca, să spun așa, un uh, ambalaj colectiv care conține 20 de priculețe să coste 3 lei. Ei, costă 15 lei, costă 20 de lei, 30 de lei, 50 de lei. Acela este ceai autentic. Deci depinde și trebuie să știm cum să alegem ceaiul. Apoi să știți, ceaiul trebuie preparat într-un anumit mod. Nici aici nu știm. În primul rând, ceaiul se prepară numai cu apă foarte slabă, adică cu o duritate foarte mică. Cu Ceea ce noi nu prea avem la robine, din păcate. La robine nu prea avem. Și dacă mai are și clor, atunci am distrus toată aroma ceaiului și multe dintre substanțele valoroase din ceai. Dar putem să ne cumpărăm o apă plată, cu mineralizație foarte scăzută. Trebuie să nu încălzim mai mult de 60-70 de grade, iar infuzia să nu dureze mai mult de 2-3 minute. Deci nu fiartă. Sunt absolut obligatorii, nu fiartă. Iată că este așa ca și la cafea, nu? Este un anumit ritual, un anumit fel de a uh, prepara cafea. Sigur, dacă uh, o facem, cum spuneam, la uh, acele instrumente, că este uh, vorba de un expresor sau la un filtru, aparatul știe ce trebuie să facă. Dar și acolo trebuie să punem o apă de calitate, dacă vrem să avem o băutură de calitate, pentru că nu numai cafea sau ceaiul contează, foarte mult contează și calitatea apei. Domnule Mencinicovski, sigur, dincolo de cafea sau de ceai, care sunt foarte importante și extrem de iubite, nu doar dimineața, ci și, și pe parcursul întregii zile, pentru că am pornit de la discuția legată de micul dejun, în câteva cuvinte, să o mai spunem o dată, cât de important este acest mic dejun peste care foarte mulți oameni uh, sar? Este cea mai importantă masă din zi, indiferent ce zvonuri auziți. Pentru că în ultimul timp am auzit uh, cercetări. Nimeni nu spune și nu citează ce fel de cercetări sunt acelea. A, nu contează când mănânci, ba unii au constatat că dacă mănânci seara, chiar slăbești. Este o prostie. Uh, de, uh, eu spun des și o să spun și în emisiunea dumneavoastră, în nutriție nu există mode. Uh, dietele nu sunt valabile dacă nu țin cont de fiziologia organismului uman și de fiziologia digestiei umane. Ori dacă ne uităm în uh, modul de funcționare al corpului nostru, uh, Orice, oriunde ne-am uitat, și începând de la biorit, până la modul în care funcționează corpul nostru de-a lungul zilei și cum funcționează digestia, toate ne spun că dimineața trebuie să mâncăm cât mai consistent, cât mai mult, pentru că organismul are nevoie de energie și de nutrienți în cursul zilei, când desfășoară activitatea, care este foarte stresantă și fizic și psihic, mai ales stresul psihoemoțional, trebuie susținut printr-o alimentație foarte sănătoasă, care să ne aducă foarte mulți nutrienți esențiali, dacă se poate, chiar toți cei 50 de nutrienți esențiali de care avem nevoie într-o zi. Ei, lucrul acesta nu se poate face cu uh, niște alimente derizorii, devalizate și devitalizate de aceste nutrienți. Și atunci dimineața, și din nou, este foarte important cum asociem alimentele. Uh, unii spun, nu are importanță, nu cunosc nimic despre fiziologia digestiei, spunând lucrul ăsta. Și creează confuzii și pe fondul acesta de confuzii, oamenii nu mai știu ce să creadă. Adevărul este unul singur care ne spune, repet încă o dată, corpul nostru și ne spune așa, nu asociați incorrect alimentele pentru că nu pot să le diger. Eu nu pot să diger în același timp și amidonul, care are nevoie de anumite enzime și anumite pH-uri, și carnea, care are nevoie de alte pH-uri și alte enzime. Și împiedicându-se unele pe alte, alimentele ajung în colon, unde încep procesul de fermentație putrefacție și iată foarte multe cancere de colon, în special colorectal. Pentru că nu știm să mâncăm. Pentru că nu știm să mâncăm. Deci dimineața ar trebui să mâncăm un aliment concentrat care poate să fie o carne de bună calitate într-o dimineață, în altă dimineață un ou de bună calitate, în altă dimineață un lactat de bună calitate. Carnea, lapte, oule, niciodată însă nu trebuie să le asociem cu amidonoasele. Deci lângă dacă mâncăm carne, să zicem, știu eu, ai să nu, poate pe unii îi și ofensăm dacă le spunem să mănânce piept de pui. Nu, o carne, dar nu procesată, o, o carne, na, cum se zice, cum se cade, care ți-o poți permite și nu mare cantitate, că omul are nevoie mai mult de 100 de grame de, de, de carne pe zi. Deci e o bucățică de carne pe care o prepar corect, fie la un grătar corect, dar nu cu focul direct, sau la cuptor, deci într-o formă, nu, nu prăjită, nu pane, lângă ea vei pune o garnitură de legume și niciodată una binodos. Adică nu pâine, nu cartofi, nu cartofi nu cum orez, se mănâncă foarte mult la români. Da. Pentru că dacă faci lucrul ăsta, 
n-ai făcut deloc bine, te și îngrași. Pentru că, vedeți, e foarte mult de discutat. Sigur. De ce stresul psihoemoțional pe unii îi îngrașe și pe alții îi slăbește? Îi îngrașe pe cei care nu asociază corect alimentele și aș putea acum să spun fundamentul fiziologic, pentru că nivelul de insulină rămâne foarte ridicat în momentul în care mănânci un amidonos, iar insulina nu mai permite metabolizarea uh, grăsimilor care sunt stocate. E mai mult de povestit, dar uh, vă rog să mă credeți că este dovedit că în momentul în care asociezi carnea cu amidonoase, te îngrași, tre stresul se îngrașe. Dacă asociezi carnea cu legume, același stres te, te slăbește. Deci, iată că nu trebuie să ții regimuri de slăbire și diete fanteziste. O, o, niște lucruri extrem de simple și elementare uh, care derivă, încă o dată spun, din ceea ce vrea organismul nostru, nu ceea ce vrea creierul nostru care inventează tot felul de chestiuni pentru bani. Știți? Că aici este o mare problemă. Ne face să mâncăm sănătos și să nu ne îngrășăm. O întrebare foarte scurtă și v-aș ruga și un răspuns foarte scurt pentru că mai este o chestiune pe care v-aș ruga să o abordăm. Capătă tot mai mulți adepți în ultima vreme acea, acel consum dimineața pe stomacul gol de nuci, migdale, semințe, lucruri de genul acesta. Pot acestea să înlocuiască un pumn din fiecare, să spunem, să înlocuiască micul dejun? Da, este o abordare foarte corectă. Iată că mai sunt și lucruri corecte. Ceea ce ați spus dumneavoastră, semințele, nucile, sunt o categorie de alimente pe care le putem încadra chiar în acea a alimentelor vii. Ele sunt foarte bogate în proteine, în același sens sunt foarte bogate în grăsimi foarte sănătoase, nu în grașe. Ne aduc foarte mulți nutrienți, sunt foarte sățioase, deci sunt un mic dejun ideal, dar din nou să nu le asociam cu altceva. Dacă mâncăm, între ele se pot asocia, dar semințele și nucile sau nuciferele, pentru că sunt multe, când spunem nuci, nu spunem numai nuca noastră, spunem și nuca pe can, spunem nuca de Brazilia, spunem nuca macadamia, spunem nuca de pin și așa mai departe. Când spunem semințe, nu spunem numai semințe de uh, floarea soarelui, putem spune semințe de migdale, spunem semințe nu, de inți, de cânepă. Uh, mulți uh, poate sunt șocați cum adică să mănânc semințe de cânepă și de inți. Sigur că da, rășnite pot fi puse foarte bine pe o salată, iar se asociază foarte bine uh, și uh, beneficiile sunt uh, absolut ex de excepționale pentru sănătatea noastră. Deținut minte, deținut minte și mulțumesc pentru aceste uh, explicații. Uh, trebuie să spunem pe de altă parte, domnule Mencinicovski, că aleși au dat undă verde cultivării controversatelor plante modificate genetic și în zonele protejate de interes comunitar. Legea a trecut de Parlament și a fost trimisă spre promulgare președintelui. Însă, v-aș ruga, domnule Mencinicovski, să vorbim pentru finalul discuției uh, prezenței dumneavoastră aici, uh, despre cum ar trebui totuși să uh, privim către aceste alimente, produse care conțin uh, plante modificate genetic? Uh, cum trebuie să ne ferim? Cum putem să ne ferim? Nu, în Uniunea Europeană putem să ne ferim dacă uh, procesatorii uh, și cei care pun în vânzare alimente modificate genetic sau care conțin alimente modificate genetic respectă legea europeană. Adică în Uniunea Europeană este obligatoriu dacă un aliment, spre exemplu, dacă pâinea conține soia modificată genetic, trebuie să scrie în mod de spes acolo, conține soia modificată genetic. Ei, la noi, din motive de marketing, scrie nu conține. Ori asta nu este obligatoriu. Asta este numai o manevră de marketing. Uh, numai în felul acesta ne putem feri, altfel nu avem niciun mijloc de a ști dacă mâncăm sau nu vreun aliment care este sau conține organisme modificate genetic, în special plante, cum ați spus și dumneavoastră. Uh, și lucrul acesta este bun pentru Uniunea Europeană, pentru că în Statele Unite ale Americii, de exemplu, nu este obligatorie etichetarea alimentelor în acest fel. Adică să te atenționeze că acel aliment este sau conține organism modificat genetic. Apoi este principiul precauției, sigur că da. Dar, apropo de ce a spus dumneavoastră, eu sunt convins că România este una din țările binecuvintate de Dumnezeu și care ar trebui să facă cât mai multă agricultură ecologică. Pentru că alimentele ecologice nici măcar nu sunt contingentate în Uniunea Europeană. Iată, așa fac austrieci, așa fac elvețieni, așa fac multe țări. Am văzut germanii și franțuzii. Încearcă să dezvolte cât mai mult agricultura aceasta ecologică, organică, biologică. Sigur că mulți spun, a, păi da, nu mai avem producție. Ba da, avem producție și avem producție. Deci sunt numai niște mituri și sunt niște interese. Realitatea este că am putea să avem una dintre cele mai bune mâncăruri din lume, cum am avut și înainte de 89 și aici este politizată foarte mult uh, afirmația în care spune că domnule ce mâncare proastă am mâncat, n-am mâncat nicio mâncare proastă, noi până în 93 nici n-am avut euri în alimente, dacă exact. vreți să știți și eu n-am făcut politică, nu fac și nu voi face. Eu vă spun ca un om de știință, ca un cercetător că România 
are mari șanse să-și hrănească cetățenii ei și poate pe ai Uniunii Europene și aiurea din lume, făcând agricultură ecologică serioasă. Domnule Gheorghe Mencinikovski, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Erau foarte multe lucruri despre care aș fi vrut să vă întreb. Timpul nu ne permite. Sper să reveniți, Cum să reluăm plăcere. și alte chestiuni. Mulțumesc pentru prezență. Mm. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit, doamnelor și domnilor. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Lifetime News. Urmează Ema Zeicescu cu Newsroom. Sunt Amedeo Ei. Ne mulțumesc pentru atenție. Să aveți o frumoasă.